，一时兴起，把闺蜜怀孕后的检查单发给男友，想要试试他的真心。亲爱的，你要当爸爸了。我以为顾炎武得知这个消息会开心，实际他也的确很开心，只不过是开心的问我：“什么？你怀孕了？”这么说，那八万八的彩礼是不是就不用给了？大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。原本挂在嘴角的笑容，在听到顾炎武这番话时，瞬间成了苦笑，僵在脸上。我以为我听错了，赶忙又问了一遍：“你说什么？”顾炎武显然是没听出我声音中的怒气，还在那边自顾自规划着。我一早就跟你说了，先怀孕，有了孩子才好跟你爸妈谈彩礼啊！真不是我说，现在谁家嫁闺女还要彩礼的？就连民法典都明令禁止了给彩礼。你们家还要八万八？不知道的还以为卖女儿呢。对了，你现在怀孕了。陪嫁是不是要再加一点？要我说，直接凑个五十万得了。还有啊，你妈给你买的那套婚房也太小了，才八十平。咱们现在已经有宝宝了，三室一厅不过分吧？要我说，城区新开的那个楼盘，七里香都就不错，还是学区房，就那儿吧。我越听，拳头捏得越紧，牙齿紧紧咬着，都咬出血了。还没察觉，或许是我过于安静。顾炎武终于察觉到了不对劲，他慢悠悠开口：“青青，你怎么了？是不是太害怕了？别怕，一切有我呢。你乖，晚上老公给你买小蛋糕吃。我和顾炎武是在大学的时候认识的，那会儿他是学生会会长，长得高，面相好，说话幽默，会关心人。”仅仅是和他见了一面，我对他穷追猛打，一直追了三个月，他才终于答应做我男朋友。顾炎武家境一般，所以每个周末他都会去做兼职。我心疼他，和他在一起后，便主动包揽了他的衣食住行，像老妈子一样费心费力费钱的伺候了他两年，直到毕业。和他恋爱的时候。舍友们总是说我恋爱脑，他们说哪有女朋友给男朋友准备礼物，男朋友却啥也不准备的。他们说明明是你生日，蛋糕你买，花你买，餐位你定，就连礼物都是他给你挑好，你自己付的钱。他们说给男人花钱，倒霉一辈子，心疼男人，倒霉八辈子。那个时候的我在恋爱中无法自拔，对于舍友们的好言相劝，我也总是一只耳朵进一只耳朵出。我心想，我家有钱，我又不缺这点钱，我喜欢给谁花就给谁花，你们管得着吗？刚毕业，我爸就给我安排了工作，纯纯的钱，多事少，离家近。但为了和顾炎武在一起，我推掉了我爸给我找的好工作。屁颠屁颠来到顾炎武公司附近，找了个钱少事多的活。我妈心疼我，转头就给我在公司附近买了个两室一厅。顾炎武知道后的第二天就退掉了合租房，搬过来和我一起住了。他揽着我的胳膊说：“青青，你看这么大的房子，你一个人住肯定会害怕的。我搬来和你一起住，还能保护你。”我那会儿恋爱脑上头，一想到要和顾炎武同居，竟兴奋的一个晚上没睡。同居两年后，我们也开始了谈婚论嫁。我爸妈不在乎彩礼多少，不在乎婚房婚车，不在乎工资高低，就在乎这个男人对我好不好。而恋爱脑上头的我，愣是将没房没车没存款的顾炎武吹得天上有地上无的。以至于我老家平均十八万八的彩礼，愣是被我说到了八万八。青青啊，家里不缺钱，爸妈只希望他对你好，这是我妈常对我的一句话。妈，他对我肯定好，你放心吧。
，这是我经常对我妈说的一句话。可现在呢，在挂了顾炎武电话后，我的心情久久不能平复。晚上回去的时候，桌子上摆满了外卖盒，中间是个小蛋糕。顾炎武见我回来，上来就给了我一个的拥抱：“亲爱的，你看，我给你准备了你最爱的小蛋糕。我爱吃甜食。”上大学的时候，顾炎武说：“工作了一定让我吃个饱。”他也确实做到了。不管是七夕、纪念，还是我生日，他生日，统统都是小蛋糕。以前见到小蛋糕，我会很开心，可现在我却觉得可笑。亲爱的，你真的怀孕了？顾炎武抚摸着我平坦的小腹，有些怀疑。你不信我？我转头看着顾炎武，他讪讪一笑：“信，当然信了。”看着他一脸幸福的模样，我不禁怀疑，是不是我自己想太多了？我原以为我怀孕了，顾炎武会着急的带我回家见父母、定亲事。可他除了每天轻轻抚摸我的肚子，和我肚子说话之外，和之前并没有什么区别。小五，你看我肚子一天天起来。是不是该把婚礼提上来了？终有一天晚上，我忍不住问他：“啊！”顾炎武顿了一下，“亲爱的，你知道的，我最近工作忙，等两天，等两天我就让我爸妈过来。”可这两天又两天，也不见顾炎武父母的到来，我终究还是没忍住，再一次开了口：“小五，这都一个星期了，你爸妈什么时候过来？”“亲爱的。”对不起，我爸前段时间扭伤了，可能还得等几天。他安抚着我，不要着急呀、啊，我又不会跑。我指了指肚子，可他等不了啊。顾炎武轻笑，没事儿，咱们肚子就算大穿婚纱也好看的。我每天都很郁闷，我觉得顾炎武定是没把我放在心上，不然怎么明知道我怀孕了，还拖着不让他爸妈来？我和闺蜜甜甜抱怨此事，原是想吐槽一下，可甜甜却觉得这事儿远，没有我想的那么简单。她该不会是想等你肚子起来拿捏你吧？闺蜜一语中的，应该不会吧？我有点发虚，因为就冲顾炎武这几天的行为来看，我还真觉得他是想等等，然后拿捏我。青青，我记得你家客厅。是装了监控的吧？那会儿刚搬进去，我妈担心我独居，怕我有危险，千叮咛万嘱咐让我装个监控。嗯，不然你调取一下监控，看看他有没有背着你干什么。甜甜这话一出，我忽的背后冒出一身冷汗。不至于吧？你先看看呗。于是，在闺蜜的建议和我自己的好奇心下，我打开了手机监控软件。时间慢慢的往前挪，两天前的一个傍晚，顾炎武一个人坐在沙发上打电话，打了很久。我将手机连上了蓝牙，然后我就听到顾炎武通话的全过程：“妈，青青怀孕了一个多月，嗯，我现在就拖着她呢，她确实蛮着急的，隔三差五问我你们什么时候来。不会不会，还要什么彩礼呀、啊？孩子都有了。”现在除了我，还有谁会要他？说了说了，房子必须三室一厅，而且必须加上我的名字。车子，车子三十万，必须的。陪嫁，陪嫁，我说五十万。妈，这不少了，咱可不能狮子大开口啊！我知道，我知道，我会安抚好他的。就算知道了，又怎么样？我哄两句就好了。行行，我知道了，我知道了，就这样。人在最生气的时候，真的会心脏疼。我深呼吸了好几次，才让自己的心情慢慢平复下来。原来他一直拖着我，就是为了拿捏我。原来我一直以为的爱情，就是这样的一个笑话。我回忆着我们从大学至今的美好时光，眼泪止不住的从眼角滑落。晚上，我约了甜甜。哭着笑着，将事情的经过和甜甜说了一遍。太过分了！甜甜一拍桌子，他这是软饭硬吃啊！是打算入赘吗？
：“青青，你也别生气了。你告诉我你现在是怎么想的？甜甜曾经也劝过我分手。他说，真正爱你的男人不会天天跟自己的女朋友哭穷。可那会儿我恋爱脑上头，哪里听得进去？我抽噎着，我要分手，好分手。”甜甜将我抱在怀里，像哄小孩一样哄我，不哭不哭，咱们就当被狗咬了。得亏怀孕是假的，幸好幸好，当晚我没有回家，而是住到了甜甜家。顾延武给我打电话的时候，我借口甜甜老公出差，让我来陪他。顾延武没怀疑，只是叮嘱我注意身体。第二天，我请了假。甜甜陪我一起将房间里所有顾延武的东西全都打包好，放在了楼道口。顾延武下班回来，看到楼道口堆满了东西，进来就问我：“青青，怎么了？是准备搬家了吗？”我起身，将他和他妈打电话的视频摆在他眼前，不解释解释。顾延武仅仅瞥了一眼，就明白我什么都知道了。他忙上前拉住我的手，青青，对不起，我不是故意算计你的。你也知道我家穷，这八万八的彩礼，我们家是真的拿不出来。青青，你家这么有钱，肯定是不缺这八万八的，为什么非要逼我？呵，一旁的甜甜都听不下去了，听青青说，你一个月也有万把块钱的工资啊，这都工作两年了。八万八攒不下来，顾延武支支吾吾道：“我爸妈将我培养成才，我不得孝敬孝敬父母哦。所以你有钱孝敬父母，没钱娶老婆，那你没钱你别娶啊！算计人算怎么回事？”我一脸崇拜的看着甜甜，这嘴真想借来用两天。我顾延武被噎住了，他转头看着我，轻轻。你知道的呀，我爸妈都是农民，他们培养我不容易的。我赚钱了，肯定也是要养家的。按你的意思，以后结了婚，你的钱养你的父母，我的钱养我们的小家。我都被他气笑了。不是，那我有剩余的钱，肯定也会帮衬你的。我看着顾延武的嘴脸，忽然就不明白了，自己究竟爱他什么？原来放下一个人。真的只需要一瞬间，我不想跟你扯了，顾延武，我们分手吧。我将顾延武抓着我胳膊的手扯下来，指着门口：“你的东西都给你打包好了，直接拿走就行了。”顾延武还想说什么，只听甜甜道：“好聚好散，你别让我看不起你。”和顾延武分手后，甜甜担心我走不出来，让我住他家，而我其实也不想。回那个到处都有顾延武身影的家。一个礼拜后的中午，我接到小区物业给我打的电话：“喂，是502的业主吗？你们家高空抛物好几次了，怎么说了都不听的呀？再这样我可要报警了！”我一脸懵逼：“大叔，我已经好几天没回家了呀，怎么可能？前几天我还看见你男朋友跟他妈妈呢。”物业大叔一脸肯定地说：“听到这话，我心头一紧，不是吧？”我忙打开监控，差点没被气晕过去。客厅的地板上全是瓜子壳、零食包装，茶几上摆满了吃剩下的外卖盒。没一会儿，监控出现两个身影，我一眼就认了出来，是顾延武的父母。不是说扭伤脚了吗？我看他爹走路不要太矫健。我关了监控，就给顾延武打了电话，努力压制住内心的怒火，开口：“你爸妈怎么会在我家？青青，我爸妈是来谈结婚的事情的。你不是一直都很着急吗？我就把他们接过来了。可是酒店太贵了，我就让他们住进来了。你不会那么小气吧？”听着顾延武的话，我都懵了。我俩不是分手了吗？我们不是分手了吗？你现在整这一出是什么意思？青青，我知道你生气，我没有第一时间把父母接过来谈结婚的事情。我也和你解释过，让你等几天。你乖
，别闹脾气了。等我忙完了手头的工作，就和你爸妈约个时间聊结婚的事情。”顾炎武这番话说的，俨然是没有把我说分手的事儿放在心上。我说：“我们已经分手了。”我是真的生气了，知道我怀孕了，想要凭着孩子拿捏我，我就算再恋爱，脑也该清醒了吧？青青，你能不能别闹了？都已经有孩子了，还闹？是我把你惯坏了。顾炎武声音中也带了些不耐烦。刚下班我就直奔回家，原是想把这件事儿和甜甜说的，但是我担心到时候起冲突，甜甜又怀着孕。伤到他就不好了，于是我决定孤身一人迎战。刚到门口，我就闻到了一股很难闻的味道，是从我家散发出来的。我捏着鼻子在门口输入密码，一次失败，两次失败，三次还是失败。就在我准备给顾炎武打电话质问的时候，门开了，是顾炎武妈妈开的门。他看到我，先是迟疑了一下。随即一脸亲热的将我拉进屋子，青青回来了，阿姨已经在做饭了。我环顾了一下房子，我才离开一个礼拜，全家跟被炸药炸过一样凌乱。白皙的瓷砖上全是黑黢黢的脚印，餐桌上还有吃饭留下的骨头，厕所马桶还有残留的尿液。我浴巾有一块已经黑掉了。我忍着怒气走到我的房间，衣柜里的衣服全都被翻出来，丢在了地上，挂上了他们的衣服。化妆桌上的化妆品几乎都开着盖子，隐隐散发着一股怪味。顾炎武他妈还絮絮叨叨：“青青啊，不是阿姨说你这衣服够穿就行了，买这么多干什么呢？浪费钱。”还有那个护肤品。里面都是化学添加剂，涂在脸上会烂脸的。以后结了婚可不能这么花钱了。我儿子赚钱多不容易呀、啊，他爸也跟着附和。我们来了这么多天了，也不见你来看看我们。今天来是来了，竟然还空着手来，你也太不懂事了。要我说呀，也只有我家小五不嫌弃你，不然换个人，谁会惯着你哦？我走到客厅。找了个干净的凳子坐下来，叔叔阿姨，你们是不是误会了什么？我和顾炎武已经分手了呢，分什么手？你肚子里都有我们顾家的重了，分什么手？他爸一听我说分手，顿时就急了，还是他妈耐得住。青青啊，阿姨说句不好听的，这女人啊，未婚先孕说出去，丢的是女人的脸。别人都只会说这个小姑娘不检点，还没结婚呢就被人大了肚子。你看看，你现在肚子里也有了，我们家顾炎武也愿意负责，你就别闹脾气了，好好把孩子生下来，以后相夫教子就行了。正聊着呢，顾炎武开门进来了，小五啊，你来的正好，我们正和青青聊着呢。他妈忙起身，将顾炎武拉到自己身边坐下。青青啊，之前你们家说八万八的彩礼，其实我们是答应了的。但是现在吗？他眼神落在我小腹上。现在孩子也有了，这钱要我说就不给了吧。反正我们也就顾炎武这一个儿子，以后我们没了，最后还不是你们俩的。不过你看，既然有孩子了。这么小的房子肯定是不够住了的，怎么着得换个大一点的房子吧？你结婚，你爸妈肯定不可能什么都不给准备的吧？婚房总得准备的吧？车子吗？也不用太好，三十万左右开开就够了。顾炎武他妈美滋滋的想着，还转头问顾炎武：“小吴，你说还有什么？”顾炎武瞥了我一眼，小心翼翼的开口道。婚礼也别办了吧，怪费钱的。他妈一听，一拍手：“对呀、啊，这孩子都有了，还办什么婚礼？要我说，婚纱照也别拍了，万一伤着我孙子，可就不好了。”我就这么听着他们娘俩，你一言我一语的，将我们家的钱全都合理规划好，然后一脸期待的看着我。青青，你说呢？我点点头。
：“好啊，你们说的都好的，不过这和我又有什么关系？又不是和我结婚。”顾炎武和他妈愣了一下：“你在说什么呢，青青？怎么就不是和你结婚了？”顾炎武起身走到我身边，想要拉我的手，被我一把甩开。我厉声道：“顾炎武！”我一个礼拜前就和你说过，我已经和你分手了。分手了，你听不明白吗？你现在喊你爸妈过来是什么意思？还擅闯我家？什么你家？什么叫你家？这是我儿子买的房子。他爹见我给顾炎武摆脸看，当即怒了。我哦了一声，转头看着顾炎武：“你说这房子是你儿子的？”顾炎武有些心虚。他用手示意我别再说了，可我才不给他面子呢。对呀、啊，这房子就是我们家小五的。你这个女人，吃我们小五的，穿我们小五的，住我们小五的，吵个架居然还把小五赶出去。我告诉你，这在我们老家，你这样的女人可是要被乱棍打死的。他爸恶狠狠地瞪着我。那既然这房子是顾炎武的。你让他拿出房产证给你看呐、啊！我笑眯眯的盯着顾炎武，小五的房产证凭什么要拿给你看？他妈见状也忙上前帮忙，行吧，既然他拿不出来，那我来。顾炎武见我要进卧室，忙拉住我的手，轻轻，别闹了，我闹，我指着房子，我才离开一个礼拜，你不跟我说，就带着你爸妈住进了我的房子。还把我房子搞成这样，你说我闹，算计我怀孕，算计我买房买车，却又不想给彩礼。你现在说我闹，顾炎武，我最后再跟你说一次，我们已经分手了。我给你留点面子，一天内把房子恢复原样，不然我就报警处理。我真是气疯了。说完，我就拎着包摔门出去。晨会刚结束。前台杜晓就说：“有人找我。”我出去就看到顾炎武的妈妈站在公司门口。青青啊，事情呢，阿姨都已经知道了。这事儿确实是小五做的不对，是阿姨做的不对。阿姨和你道歉，但是你看啊，你现在孩子也有了，咱们也算是一家人了。这种小事儿，咱也就别再揪着不放了，行不行？你看，你如果把孩子拿了，伤害的是自己的身子，对不对？阿姨也会心疼的。小五长得好看，还体贴，工作也不错。如果错过了，你很难再找一个这样好的了。阿姨知道你是懂事的孩子，今晚我们就约你爸妈吃饭，一起商量一下结婚的事情，好不好？听着顾炎武他妈，我真的一个头两个大。阿姨，我和顾炎武。已经分手了，不可能了，你也别再劝了。我说完，刚要走，谁知下一秒，顾炎武他妈直接跪坐在了地上，开始哀嚎：“哎呦，我命苦啊！怎么就摊上这么个儿媳呀、啊？写字楼都是有回声的，加上顾炎武他妈嗓门又厉害，没一会儿，门口就围满了人。青青啊，你肚子里都已经有孩子了。”怎么还是这么不懂事儿啊？你说说，你要彩礼，我们也答应了；你要婚礼，要拍婚纱，我们也答应了。你怎么还这么不知足啊？我被顾炎武他妈拉着，扯也扯不掉，逃也逃不走。看着众人指指点点的眼神，我真恨不得有一个地缝给我钻进去。顾炎武他母亲大概就是看中我脸皮薄这点，更加卖命的演戏。青青，小五说了会负责的，你可千万不能把孩子拿了呀！行吧，行吧，你就闹吧，反正我脸是已经丢尽了。我看着越聚越多的吃瓜群众，干脆和他妈一起跪在了地上，一起哭。阿姨呀、啊，你们不想给彩礼，直说就是了，没必要算计我未婚先孕啊！怀都怀了，我也认了，可你们一会儿要房，一会儿要车。一会儿要陪嫁的，我们家真的遭不住啊！我说要分手，你们又不乐意。阿姨，你是要逼死我呀！我拽着顾炎武他妈的手，哭的那叫一个情真意切。
，眼泪鼻涕一把，直接把顾炎武他妈给正猛逼了。他忙站起身：“你你怎么能瞎说呢？我跪在上，死死拽着他的衣角，我求求你放过我吧，我给你磕头了。”说着，我砰砰砰朝着地上开始磕头。有人看不下去，忙上前将我拉起来：“小姐姐，这种家庭不值得你这样。”对。咱有福之女，不尽无福之家。阿姨，不是我说，你儿子是打算入赘吗？让女方出房出车出钱的。顾炎武他妈被吃瓜群众说的没理，拍着手：“你说什么？你们说什么？是他未婚先孕？我看你不嫁我儿子，还有谁敢要你？”这场闹剧刚结束，我就被领导喊去了办公室。没有一个公司喜欢用一个多事儿之人，更何况这人还怀孕了。于是不出意外的，我被开除了。公司出于人道，还赔偿我了一个月的工资。出了公司，我径直打车回了家。和我想的一样，顾炎武他爸妈还在，原本脏乱差的屋子也没有收拾，还和之前一样。看到我拿着东西，顾炎武他妈。嘴角噙着笑，怎么被开除了？那正好，以后就可以全心全意在家照顾我们家小五了。我将东西放在凳子上，拿起手机拨通了顾炎武的电话。我昨天说了，给你一天的时间，让你把房子恢复原样。显然你是一点没听进去啊！顾炎武压低声音，轻轻别闹，我在开会，等会再和你说。说完就挂了电话。很好，你不在意是吧？你还觉得我在闹是吧？我当着顾炎武父母的面报了警。喂，警察吗？有人擅闯我家，毁坏我的财物，且说什么都不肯离去。五分钟后来了两个警察。顾炎武父母见到警察有些心虚，说话声音却还是很硬气。报警有什么用？我们什么也没干。还能抓我们不成？我调出房子的房产记录，警察同志，这是我的房子，全款买的。他们不经过我的允许住进我的房子，将我的房子折腾成这样。我昨天就说了，给他们一天的时间，让他们搬走，他们就是不肯。警察看了房产记录，盯着顾炎武的父母：“你们和这个姑娘是什么关系？她是我们儿媳。”警察同志，我们命苦啊！这么大年纪了，还要被儿媳赶出家门，你会遭报应的。我不是他儿媳，我和他儿子早就分手了。他不仅纠缠我，还私自换掉了我房门的密码。我说不可能，这房子是我儿子的，是我儿子买的。顾炎武他爸上前说：“请出示房产证。”警察说：“顾炎武他爸没办法。”只好给顾炎武打去电话。半个小时后，顾炎武喘着气出现在家门口：“小五，你快快把房产证拿出来给警察看啊！”顾炎武他爸见到顾炎武就忙催促。顾炎武支支吾吾不说话：“这房子是谁的？”警察看着顾炎武问道：“是他的。”顾炎武指了指站在一旁的我。你们已经分手了，你为什么还私自领着父母住进他的房子？警察在问。顾炎武慌了，他上来就要拉我的手，却被我一把甩掉。青青，我们没分手呢，我没同意我们分手，你同不同意我们也分手了？我冷声道。警察看了看我和顾炎武，小情侣闹矛盾很常见。但是，既然这位姑娘说你们已经分手了，你作为男人也该大度点，不要纠缠人家。还有，这房子确实是姑娘的，你们没经过姑娘的同意就这样住进来，还赖着不肯走，肯定是不对的，需要尽快搬走。顾炎武他妈终于意识到这房子是我的，态度也软了下来，轻轻。我们明天就搬走，明天肯定搬走。不行，现在立马搬走！我已经给了你们一天时间了，是你们自己不珍惜。小五，你。
你看看你找的什么东西，这晚上的就要把我们老两口赶出去。”顾炎武他爸说：“青青。”顾炎武看着我：“我给过你机会，你自己不珍惜，那就别怪我。”有警察看着，顾炎武父母也不敢再说什么。很快就收拾好了行李。等等，我喊住顾炎武：“这房子被你们糟蹋成这样，你是不是得给我清理干净？你自己不想清理没关系，找家政就行了。五百块钱。”我说着，拿出手机收款码。顾炎武咬着牙付了款，拖着行李就离开了。这屋子肯定是没法住人了。在家政打扫干净后。我第一时间就将房子挂了出去，收拾了一些行李回了家。我妈听说我被辞退，又经历了分手，不仅不难过，还特高兴。那破工作，我一早就看不上，是你自己非要去，怎么样？被开了吧？那顾炎武，我一早就说不行，太小家子气，你飞上赶着给人家当提款机，怎么样？受伤了吧？见我妈那一副幸灾乐祸的模样，我都要怀疑自己是不是亲生的了。妈，你什么意思啊？好了好了，妈也不逗你了。不过吃一堑长一智，吃了亏也就成长了。为了平复心情，我妈给了我一笔钱，让我出去旅游散散心。我去爬了山，看了海，回来后也逐渐明白了一些事情。我一直以为我以诚待人。别人定也会以诚待我，可事实并非如此。假如这次怀孕是真的，那结局定是我去把孩子拿了，最终受伤害的还是我自己。旅游回来后，我直接进了我爸公司上班，成了我爸的小助理，每天整理整理资料，盖盖章，清闲又舒服。忽然有一天，有人给我电话说想要看房子。问我什么时候有时间，我们约了第二天下午一点。我到的时候，那人已经在门口等我了，是一对三十岁左右的小夫妻。两人将房子里里外外都看了一遍，表示很满意。三天后来签合同，我妈来帮忙。在收拾屋子的时候，意外发现柜子里丢了一个价值三十万的翡翠手镯。那个手镯还是我刚毕业的时候，我爸送我的礼物。原也是担心磕着碰着，所以我爸送我后就没怎么戴过，一直放在衣柜最底层的暗格里。怎么忽然就不见了？我和我妈翻箱倒柜的找了好久，愣是没找到。我妈安慰我：“丢了就丢了，让你爸再给你买一个就是了。”可我还是很懊恼。我不是那种贵重物品会随意乱丢的人，而且我记得很清楚，我第一反应是顾炎武，会不会是他拿走了？不可能，这个暗格我压根没跟他说过，我也不曾告诉过他，我爸送了我一个价值三十万的手镯，我怕他心里不好过，排除掉他，那最有可能的就是他父母了，对他爸妈。当初还睡过我房间，还将我衣柜里的衣服都翻出来过。我打开监控时间，调整到他爸妈来的那个时候，果然就在他们来的第一天晚上，他妈就翻到了那个手镯。他妈端着手镯盒，一脸兴奋地和他爸炫耀：“你看我找到了什么！”说着将手镯盒打开，拿出手镯套在了手上。这东西可值不少钱吧？他爸凑上来，不知道放在衣柜的暗格里，估计值不少钱。他妈摘下手镯，放回盒子里。我拿回家当了，也算是他这个做儿媳的孝敬我。我妈看着视频，气的脸都歪了。报警，赶紧给我报警！因为涉及金额巨大，很快顾炎武就被传唤到了警局。一个月不见，顾炎武看起来憔悴了不少。胡子有些长，整个人显得苍老了不少。在听了警察的描述和看了监控视频后，顾炎武的脸肉眼可见的暗沉了下去。他掏出手机，拨通了他妈的电话：“喂，妈，你是不是拿了青青一个手镯？”
。电话那头传来他妈的咆哮声，想来他应该是没想到，这都过去这么久了，这事儿怎么还会被翻出来？妈，人家有监控，都已经看到了，是你拿的，是你拿的，就赶紧还回来，还。我凭什么还他这么多年？吃你的，喝你的，孝敬孝敬我怎么了？顾延武他妈还是一如既往的不讲道理，我妈都给整笑了。什么叫吃你儿子的，喝你儿子的？你儿子一个月赚几个钱，你心里没数吗？还有脸说真不害臊？我儿子就是有本事，你女儿现在找不到接盘的。就想用这个镯子让我们回心转意是吧？我告诉你们，不可能，除非你们把嫁妆加到一百万。顾延武将手机移开耳朵，一脸无奈。妈，那镯子价值三十万，你要是还不回来，他们可要起诉了。如果起诉的话，你可是会判刑的。反了反了，他还敢起诉我？他要是敢告我，我这辈子都不让他进门。妈。手镯，你还不还？不可能！送出去的东西，想让我还，绝对不可能！说着，顾延武他妈挂断了电话。警察看我的眼神，都充满了同情。你看这事儿，我转头看着顾延武，你妈不还没事儿，你替他还就行了。付款记录啥的都在我爸那儿，你要的话，我可以给你。青青，我们真的要走到这一步吗？他说话的时候，还时不时的瞥两眼我的肚子。我也想问你啊，你妈非得走到偷我东西这一步吗？顾延武用手捂着眼睛，一副伤心的表情。三十万有点太多了，我可能需要分期。行，但是我只给你一个月的时间。我伸出手指，毕竟是你妈偷东西在先。我不知道顾延武是怎么样在一个月内凑到三十万的。他没有直接打我卡上，而是借口想要再见我一面。我们相约在他公司楼下的咖啡厅。这次相比上次倒是好了很多，至少胡子刮干净了。青青，他开口唤我：“对不起，我没想到我们之间会闹成这样。我一直以为你就是胡闹。”不是真的要跟我分手。我喝了一口咖啡。是啊，我以前多喜欢你，你不是不知道。我甚至能为了你去死，可你又是怎么做的呢？不想给彩礼，就想让我意外怀孕。在得知我怀孕后，又拖着不提结婚的事情，甚至想着凭借孩子拿捏我，让我们家出房、出车、出嫁妆。青青，你家不缺这点钱。顾延武打断我：“那你是入赘？”我问他，不再说话。对于农村的男生来说，入赘是不可能的。他看着我的小腹，其实你是不是根本没怀孕？我点了点头：“是啊，幸好没怀孕呢、啊，不然以我这恋爱脑，说不定真就被你拿捏了。”顾延武轻笑出声：“陈青青，你张口闭口，我算计你。”你又何尝不是算计我呢？假怀孕来骗我，呵呵，亏我还那么爱你。我笑了，我笑我自己曾经的眼瞎，笑自己的愚蠢，笑自己识人不清。行吧，你说什么就是什么吧，反正以后都不会再有交集了。全剧完。接下来是我们本期第二个故事：春潮下的冰山，他们从未放弃。查看详情。男友是个妈宝男，结婚当天，他妈突然开口让我再加十五万嫁妆，我不接受。结果男友竟然让我向他妈道歉，他们以为我家里穷，可劲的欺负我。但是，我爸可是银行行长啊！我和程序是在在我大学毕业后工作时认识的，他是本地的公务员，虽然说只是最低的级别，但是我爸跟我说。不管级别高低，只要他有上进心，对我好就行。我爸是银行行长，工作性质很敏感，我怕一不小心就会让我爸落人口舌，所以在外我都是低调的，不能再低调。开的车是国产的比亚迪。
住的房子是用我自己工作的钱租的本地的一个老小区，一个月只要 3,500 块钱。周围认识我的人都以为我是外地来的，在本地打工的一个普普通通的社畜，包括程序。我本来想着等到婚后再慢慢告诉他我们家的情况，但没想到婚礼当天，程序他妈竟然因为觉得我配不上他儿子，要我再加15万的嫁妆。婚礼当天，我坐在婚房里，原本应该十点就到的婚车。十点半却迟迟没有到，闺蜜让我别担心，掏出手机给其中接亲的那一伙伴郎的其中一个打了一个电话。那边不知道说了些什么，闺蜜的脸色突然变得很难看。什么加名字？给他脸了？你问问他们的婚房加上淼淼的名字了，还想要让淼淼在他自己房子上加上他的名字？他哪来的脸说这种话的？闺蜜气得挂断了电话。怎么了？程序他妈让你在你的房子上加上程序的名字，否则就不来了。妈的，这伙王八蛋！这个房子是我18岁成人礼的时候，我爸给我在我们老家买的一个小房子。他跟我说，之所以在这里给我买房子，是提醒我不要忘本。我听到这话。也有点没反应过来。我和程序从认识到决定结婚的时间只有八个月，这八个月程序对我很体贴。我没想到他能在婚礼当天干出这种事情。我给程序打电话，程序接通电话的第一句是：“是我妈让我这样做的，我也是迫不得已的。”他接着又说：“淼淼，要不你就先口头答应吧。”等婚礼结束后后，我们再说。我妈这人，你又不是不知道，老人嘛，我们得体谅一点。我记得第一次我上他家拜访的时候，他妈妈只给我准备了几道素的不能再素的菜。当时我便觉出，我未来的这个婆婆可能不太喜欢我。但后来想，结婚后我们也不跟他在一起住，他喜不喜欢？我并不太在意，我要结婚的人是程序，不是他妈。况且程序对我一直都很好。你先过来，加名字的事情，我们婚礼结束后再说。一座小房子而已，对我来说值不了几个钱，加上就加上，我也无所谓。不是啊，淼淼，我妈说，要是你不同意加加名字的话，今天这个婚就不结了。要不？你就先答应吧，算是看在我的份上，一口气堵在我的胸口上。今天是我们的婚礼，来了很多人，其中有不少我爸的合作伙伴。我不想把场面搞得很难看，只是没想到，在我同意了程序的这个要求后，他们竟然变本加厉。迎亲的车半个小时后到达，本来准备好的抢亲堵门的环节。因为程序来晚了将近一个小时，被迫取消。但我没想到，更让我大开眼界的还在后面。程序他妈见到我，把一张纸摆在我面前，让我签了。我拿起纸看，上面写着：“女方承诺在女方的房子上加上男方的名字，并且追加15万嫁妆。”看完后，我把纸放在桌子上。抬头看向这个即将要成为我婆婆的人，您这是什么意思？我坐在铺着红色床单的婚床上，程丽娟站在我面前，她背了一个 LV 的牛皮包，背带的面料磨损的有些严重，是很多年前过时的款式了。之前我去拜访的时候，送过她一个爱马仕鳄鱼皮布肯铂金包，她说我背不出门，把包退给我了。在他眼里，我一个一穷二白的外地人，不可能买得起这么贵的名牌包。这只是口头说的，签个协议，大家都安心。他高高在上的看着我，程序一直低着头。如果我不签呢？他从嗓子眼里轻轻的哼的了一声，声音很小，但我听见了。那你和旭旭的婚事，恐怕要再考虑一下了。我没说话。他看我的样子
，认定了我是个好欺负的，言语越来越过分。快签了吧，过了这个村就没了这个店了。我们家旭旭可是985毕业的高材生，你嫁给我们家旭旭算是高攀了。你一个外地人，也就多亏了能嫁给我们旭旭，才能有本地的户口。现在本地的户口多难得呀！我是没有他们这里的户口，但是我的户口落在首都，我为什么要舍弃我首都的户口迁到这里来？程旭他是985毕业的。我和他同校，说实话，我并没有觉得我比您的儿子差在哪里。你一个女人，读书好有什么用？到头来还不是要在家里看孩子？再说了，我们家旭旭完全可以找一个比你更好的。他从包里按出手机，低头翻了几下，给我看他口中那个比我更好的那人的朋友圈。上面全是他在各种高奢场所出入的照片，照片里的人下巴很尖，鼻背精窄，有种说不上来的别扭。这是旭旭的前女友，昨天刚刚回国，国外留学回来的海归，家里做生意，住的是别墅，开的是大剧。他说这话的时候一脸骄傲，好像这些是他家的一样。所以呢，我问道。眼神看向一直在旁边沉默的程序，自始至终，程序没有帮我说一句话。所以，你如果不签这个协议，就别耽误我们家旭旭去比你有钱，比你家是好的。在我们眼里，你就是个外来务工的农民工。我一直知道程丽娟是个多么实力、多么自私的人。现在，我只要程序站出来。看到我被他妈这样侮辱的时候，他是护着我的。那这一切，我可以嚼嚼咽到肚子里。我的沉默被程丽娟当成了软弱，她口中的话越来越不堪入耳，甚至开始攻击我的父母。上次跟你爸妈见面的时候，你看你爸妈穿的哪个穷酸样，我都不好意思跟人说这是我的亲家。饭店里剩下的饭菜。还要打包，一家人跟要饭的一样。我爸妈生活一向从简，穿衣都很朴素。尤其是我爸，一双从地摊上买的人字拖能穿好几年。而他口中的穷酸样，是因为我爸妈穿的衣裳没有一件他认识的大牌。我爸从小就教育我，浪费粮食是可耻的，而这种行为在他嘴里被说成要饭的。再好的教养，也忍不了被人攻击自己的父母。我疼的一下站起来。我本来长得便不矮，此时穿着是十厘米的高跟鞋，比程丽娟整整高出了一个头。我向她逼近一步，眯着眼睛看她。你再说一遍。我从小在我爸身边耳濡目染，只要自己想，我完全知道如何释放自己的气场。我的声音并不高，但是程丽娟却怕的后退了一步。程丽娟站在程序的身后，拉着程序的袖子，一脸委屈：“你看，这就是你找的媳妇，没还没过门，就敢这么对我说话。”程序把他妈护在身后，一直没有开口的程序，此时对我沉下了脸：“周淼，你这是怎么跟妈说话呢？快给妈道歉。”我简直不敢相信，这是句话是从程序口中说出来的。你说什么？给我妈道歉！我一直强忍的怒火，在他说完这句话之后，喷涌而出。不论之前程序对我有多好，但此时我只知道，这种妈宝男要不的，他的沉默，他的冷眼旁观，他放任他妈对我的羞辱，对我父母的羞辱。现在竟然还要我向他妈道歉！在程旭说完这句话后，我毫不犹豫，直接扬起手来，冲他脸上甩了一巴掌。程旭和他妈目瞪口呆，道：“你妈的歉，给我滚！”程旭和他妈离开的时候，他妈回头朝我恶狠狠地说：“今天你敢这么对我们？我们退婚是合情合理。不过话说，还得感谢你。”要不是你放我们家旭旭，续续
，我们絮絮一辈子就要和你这种对他没有任何帮助的女人在一起了。现在，我们家絮絮完全可以有比你好千万倍的选择。我直接让保安把他们拉了出去。办这场婚礼的时候，程序把钱都投到了股票里。整场婚礼都是我一手操办起来的，包括也是我出的婚礼的钱。在程序让我给他妈道歉的那一刻，我和程序之间就已经完了。但是，我和程序玩玩不要紧。那婚礼呢？我爸和我妈都是有头有脸的人物，而现在我整出这样一出幺蛾子，会不会让他们丢脸？我揉了揉脑袋，颓然的坐下了。淼淼，要不要我通知一声，说婚礼取消了？甜甜小心翼翼地问我，在甜甜说这句话的时候，我有了一个非常大胆的想法：谁说这场婚礼一定要程序才能办得成？只要不让别人发现破绽不就行了？我灵光一闪，看向甜甜：“你大学学的是不是戏剧专业？”甜甜一愣，随即点头，帮我一个忙。程序他爸之前和他妈离婚跑了。与他们家来往的亲戚并不多，加上程序的朋友、同学、同事，不到五十个人。我说婚礼场地临时有变，等程序反应过来的时候，我已经把他们清除了场子。接着，我把甜甜给我找的五十个群众演员放在了宴厅里，充当南方那边的的亲友。现在只差一个假新郎。那这场婚礼便可以如期举行。我本来想在那一伙群众演员里随便抬一个当新郎，但甜甜拦住我说：“他有更好的人选，他口中更好的人选是他的表哥。”迟燕，半个小时后，我和穿着一身黑色西装的迟燕站在镜子面前，甜甜看着我俩说：“简直天作之合。”我看着镜子中的两人，正愣片刻。迟燕，她好看的有些出乎意料了，眉目凌厉，睫毛不卷翘，但是长得出奇，鼻背高挺，整个人透着一股上位者的气势。不论是相貌还是气场，都能甩程序几条街。我朝他礼貌的笑了笑，他把我吊在额前的几根碎发拢在了耳后。难过就不要笑了。程序他妈骂我的时候，程序让我给他妈道歉的时候，我始终冷静的在解决问题。但迟燕这句话差点让我红了眼眶，我赶紧低下头，不想让旁人看到自己的脆弱，低声说了句谢谢。婚礼马上就要开始了，而在处理完这一系列事情后，我精疲力尽，脑袋整个处于放空状态，直到我走上红毯。镁光灯照在我脸上，看着迟燕向我走来，整个人还被笼罩在一种不真实感里面。我爸的声音把我拉回了现实：“这人是谁？你在搞什么？程序呢？等会结束，我再跟你说。”我回神，低头，小声跟我爸说，避开我爸和台下我妈对我投来的视线，直视前方冲我走过来的迟燕。迟燕年轻。但是气势却丝毫不输我爸这种进银证券多年。他走到我爸面前，一声爸叫的脸不红心不跳。我爸心理素质也很硬，硬生生的接住了迟燕的这声爸。婚礼进行的非常之顺利，除了在交换戒指的时候，我突然想起来，并没有给迟燕准备要给我要戴的戒指。正当我慌张的时候。迟燕把他小指上的一枚雕刻繁琐的银戒摘下来，戴在了我的无名指上。迟燕扶着我下台的时候，手上无名指的银戒在灯光的照射下映出流光溢彩的光线，戒指非常神奇的紧紧的贴合着我的无名指，不松不紧，异常舒适的佩戴感。那天那场婚礼结束后，我把事情的原委告诉了我爸妈。我妈祖上三代从商，富甲一方。她摸了摸我的头，说：“程序没有眼光。”我想了想，点头。他们并没有苛责我。
只是可惜，人生中本该这么美好的时刻，却被以这种糟糕的方式度过。我想起婚礼上，迟燕抓着我温厚的手掌，觉得这场婚礼可能也没有想象的这么糟糕。婚礼结束后，我本想给迟燕包一个大红包，感谢她，但是迟燕拒绝了我。她看着我，挑眉笑。你觉得我是缺这几个钱的人吗？我窘迫的挠了挠鼻子，迟燕低低的笑了一声，请我吃饭吧。如果我知道会碰上程序和他现在的女朋友的话，那我一定不会把和迟燕的吃饭地点选在这家五星级酒店。程序胳膊上挂着的这个女人我见过，是他妈给我看的那个女人。现实中看着他的脸，感觉更奇怪了。看什么呢？对面的迟燕举起手，在我眼前晃了晃。我回神，不好意思的朝他笑了笑，不好意思，走神了。迟燕笑而不语，把他面前已经切好的牛排跟我的换了过来。酒店里的音乐很好听。迟燕问我喝不喝酒，我晃了晃车钥匙，说开车了，不喝了。迟燕比我大五岁，是一家集团的 CEO。我说：“怪不得，怪不得什么？怪不得第一眼见你就觉得这个人不是凡人。”迟燕笑了笑，我问他：“平时忙不忙？”他点头说：“挺忙的。”你那么忙，甜甜还叫你来，实在太麻烦你了。迟燕摇头，为美女效劳是我的荣幸。他说这话时，右手放在胸上。微微颔首，我被他的模样逗笑了。和迟燕聊天很开心，我顺利转移了不远处对程序和他身边那个女人的视线。吃到一半，我起身去卫生间，没想到在卫生间里遇到了那个女人。前一刻挂在程序身上的女人，此时正在打电话，嘴里喊着“老公”，现在在外面呢，和朋友吃饭。老公给我打的零用钱，我看到了，谢谢老公，爱你，么么么，拜拜。我洗完手，和从厕所隔间的女人打了个照面，她看样子并不认识我，我也装作不认识她的样子，径直回了座位。吃完饭后，我和迟燕道别，坐在我的小比亚迪上，准备发动汽车，结果刚发动，打了左转向灯。我的小车刚露出头，就被后面来的一辆大 G 给撞的，又回去了。我赶紧下车检查车子的伤势。大 G 车主跟我同时下车，你长没长眼啊？真晦气！大 G 车主一下车就冲我走过来，指着我鼻子骂。我这才看清，下车的竟然是程序和他现女友。我这是正常行驶。你在非机动车驾驶道上飙着120迈的速度，怎么着？赶着逃婚去啊？我意有所指的看向程序，程序看见我脸色并不好，在婚礼上搞这一出，原来就是为了傍富婆呀！这得少走多少年弯路啊？是吧？程序，程序脸色都泛青了，你说什么呢？他就是你要结婚的人。薛春阳不屑地看了我一眼，又转头问程序：“是？”程序停顿了一下，接着又说：“但是春阳，现在你才是我最爱的女人，我真想回去看看八个月前的自己是不是眼睛瞎了，才会答应程序的追求。我现在一秒钟都不想看见程序的脸，并不想和他们多做纠缠。”转头就要走。薛春阳尖声叫道：“我的车都被你蹭了，你还想走？给我赔钱！是你的车违反交通规则，占用非机动车道，还开着120迈的时速。我没找你要钱就不错了，你还想让我赔钱？”薛春阳冷哼一声：“你这辆破车才值多少钱？我的车能买十辆你这样的车了？”我简直被他的脑回路惊呆了，因为他的车贵，所以他的车撞到了我的车，我就要给他赔钱吗？那报警吧，看警察怎么说。到时候可就不只是给我车的赔偿金了。就在这个时候
。薛春阳的手机响了，薛春阳看了一眼电话，神色慌张了起来。他把电话挂了。谁呀？推销的。我冷哼了一声。薛春阳看着我，像是突然想起了什么似的。是你。我倚着车笑了笑。你们见过？程序问他。没，没。薛春阳突然从包里掏出了三千块钱，这三千块钱不是我赔偿给你的，是我看你穷的可怜赏给你的。他盯了我半晌，附身到我耳边，低声说：“什么该说，什么不该说，你心里有点数。”我接过他手里的三千块钱，对面两人嘲讽的笑了一下。我低着头，把三千块钱在手里掂了掂。分了两半，抬头一千五百块，我甩在了薛春阳的脸上。要点零花钱不容易，您还是自己留着用吧。接着，我把另外一千五百块甩在程序脸上。钱币分阳，还有你，我当初真是瞎了眼了。甩钱，开车门，发动车子，一气呵成，我驾驶着我的比亚迪扬长离去。车子喷发出尾气，薛春阳在后面追着我的车子骂骂咧咧。程序埋头在地上拾钱，我看着这一幕，不知道是该哭还是该笑。这些天的情绪似乎一点点的累积到我已经承受不了的地步。我使劲的憋着自己泪，夜晚的灯光被泪水模糊成七彩的光线。我告诉自己，不能哭。渣男不值得。回去的时候已经有点晚了，我想起迟燕跟我说的，回家给他发个信息。自己掏出手机看了半天，下车看见，竟看见自己车后面跟着一辆车，跟着我一起下车的竟然是迟燕。你怎么来了？甩的不错。他看到我和程序的那一系列事情了，很糟糕吧？他走近我，哪里糟糕？他很糟糕，我也很糟糕。你为什么会糟糕？我竟然会跟这样一个人交往了八个月。我自嘲的笑了。他声音很低，你知道吗？每一个女人都是一个小公主。我看向他，公主流的眼泪都是钻石。虽然钻石很珍贵，不能轻易流，但是如果把钻石卡在眼里，自己会很难过的。他的眼睛很深邃。他伸出手，抹掉我自己都没有察觉到的眼泪。很荣幸拥有公主的钻石。黑夜中，我的心跳从来没有这么快过。哭出来后，这两天郁结的心情似乎一下就被疏通了。我打开电脑，准备明天会议要用的材料。我妈是这家公司的股东，让我在这家公司里的基层先练练手。因此，我从大三就开始在这家公司实习，大四一毕业就转正。公司里面的人都不知道我的身份，但是因为我的工作能力强，所以公司里的风评还是很好的。第二天我到公司的时候，就听说今天公司要来新人。在我看到从门口进来的薛春阳时，感叹：真是人生无常。大长包小长，薛春阳一副目中无无人的姿态，他简直像来视察工作。他拎着 LV 的袋子，踩着 Prada 的鞋子，一路扭着屁股进了总监办公室。办公室的人都好奇他是什么来头，竟然能让总监亲自把他介绍给我们，还为了他还专门要在周末举办团建来让大家更好的认识交流。办公室的都以为他背后的后台很硬，对他越发殷勤。我看见薛春阳了，薛春阳自然也看到我了。他路过我的工位的时候，从上而下的睥着我，是你。接着，他斜着眼朝我笑了一下。昨天甩钱甩的爽吗？你信不信？我用半个月的时间就能让你从这个公司里滚蛋。我看着他，后背贴在椅背上。漫不经心的拿起咖啡到嘴边喝了一口，是吗？那我们等着瞧，瞧你的关系硬还是我的本事大。薛春阳来到公司的第二天
他把咖啡泼在了我刚打印好的资料上。来到公司的第三天，我做的数据传到他那，被他乱改一通。来到公司的第四天，我跟了一年的项目换成了他。我把这件事情反映给总监，总监竟然说我心胸狭隘，对待新员工不够友善。我从总监办公室出来。看见薛春阳趾高气扬的从我面前走过，你知道这个世界上比起你的能力来说，更重要的是什么吗？是资本。他扬了扬手上的鸽子蛋，轻蔑的朝我笑。薛春阳每天高调的开着他的大 G 进出公司，他身边跟着好几个人，全是以为薛春阳后台硬，想巴结讨好薛春阳的。下班的时候。我跟在他们身后，慢慢的走着，听着那些人对薛春阳的奉承话。薛姐，这辆车没个大几百万买不下吧？薛春阳一脸娇羞，家里给我买的，具体的我也不知道多少钱呢。真是让人羡慕啊！薛春阳被这伙人拍得满面春风，我懒得理睬，径直走到了我的车面前。好巧不巧，今天我来的晚。只有薛春阳的车旁边有空位了。此时，我的比亚迪和薛春阳的大 G 放在一起，显得格外的寒酸。薛春阳来的只几天，整个公司都知道了我和薛春阳不对付。此时，那伙人为了拍薛春阳马屁，开始朝我冷嘲热讽：“小周，这辆车该换了，这开出去多寒酸，哪能人人都跟我们薛姐一样命好啊？”小周这辆车还是省吃俭用才买下来的吧？薛春阳捂嘴笑：“你们被说我的车和小周的车撞了，我还给了三千块钱给小周去修车。三千块钱，咱们薛姐出手可就是大方，但是应该小周给薛姐钱才对，毕竟薛姐的车可比小周的车珍贵多了。哎呀，就当做慈善了。”咱们薛姐是大气，现在社会上的小姑娘就是太小家子气了，上哪找我们薛姐这种长得好、家世还好的人啊？我听着他们的话，心里直犯恶心。那不得老公叫的好吗？是吧？薛姐，你你就是嫉妒我，就算你嫉妒我，也不能这样诬陷我。薛春阳脸都涨红了，薛春阳露出被冤枉的委屈表情。一群人开始向我炮轰，我冷笑了一声，没再理他们，开车离去。离开的时候，我从后视镜看见了薛春阳阴狠的眼神。薛春阳的抢我的项目，不知道卡在了哪一关，项目迟迟没有推动。过了几天，总监说有一个酒局要我参加，我一向不参加酒局的，但是总监说。这次的局由我之前项目的那个负责人，负责人指明要见我。那个项目的负责人，我之前跟他接触过，是个非常风趣的老头子，见识和谈吐都不俗。我想了想，答应了总监的要求，回家换了一身衣服。没想到出门的时候，车子突然发动不了了，眼看就要迟到了。我住的地方又不是很好搭车。索性打电话叫来了司机，司机开的是一辆黑色的雷克萨斯，是一辆很低调的商务车。我让司机载我去了酒店。到了酒店后，我发现来的人除了我和总监，还有薛春阳。总监说要见我的那个负责人，也不是我之前见过的那个负责人，而是另一个我没有见过的中年人。中年人有些秃顶，常年喝酒，肚子将衬衫绷得很紧。看见我的时候，眼睛眯了起来，他的目光让我很不舒服。薛春阳从一开始，我进门看我的眼神就不坏好意。总监一个劲的让我给那个负责人敬酒。说到了我为公司做贡献的时候了，我的面前是一杯高度数的白酒。薛春阳面前是一杯果汁，酒过半巡，我喝的有点迷糊。我看见薛春阳对总监使了一个眼神，紧接着
，总监就开始起哄，让我和负责人喝交杯酒。负责人的脸涨得通红，听到这个提议，眉毛都要翘起来了。我被总监拥簇着，端着就被站在了负责人面前。负责人看我的眼神更加不对劲了。薛春阳依偎在总监的身边娇笑。负责人肥厚的手划过我露出来的胳膊，我一阵恶寒，猛地推了他一下。你干什么？负责人被我这么一推，脸上带了怒气。你们怎么回事？还想不想谈合作了，小周？你这是怎么跟李总说话呢？快点道歉！总监朝我呵斥：“就是啊，小周，李总肯跟你喝酒是赏你面子，你怎么这么不识好歹呢？”薛春阳在一旁煽风点火。我想起从进这个酒店一开始，薛春阳看我不怀好意的眼神，不时和总监的窃窃私语，这就是薛春阳给我设的一个套。他以为我会问了谈合作去牺牲自己的色相吗？真是可笑！我拿过酒杯，余光看见薛春阳不屑的笑了。我把酒杯里的水泼在了薛春阳的脸上。既然你这么想赔，那你就自己赔吧。我笑了笑，转身离开。结果第二天早上，我到公司的时候，发现公司里的氛围很不对劲，周围人看我的眼神。都充满了嫌弃。我本来想要问一个跟我玩的比较好的同事是怎么回事，结果他神色有些不耐烦，看起来并不想搭理我。到底怎么了？我没想到你是这种人。我纳闷，我哪种人了？我怎么了？你竟然为了往上爬，跟了这么一个老男人？他把手机举到我面前。上面的照片是我被我家司机送到家门口的图片，我有些无语。这是谁发的？薛春阳，三人成虎。我现在在公司里就是一个靠睡上位的女人，我倒是不在意别人怎么看我，他们爱怎么说就说。下班开车回家后，我发现有一份明天要用的文件放在公司，忘记拿了。之后又还扯返回公司，我没想到回公司拿文件这一趟可真是让我结结实实的吃了一个大瓜。我回公司的时候已经晚上十点钟了，没想到这时候竟然还有灯开着。但是环视一圈，发现里面办公区域并没有人。走到我的位置上，拿了文件，本来就想走，但没想到此时。我却听到了一声从厕所发出来的呻吟声，还有人在厕所吗？我心下好奇，往厕所靠近，越走听着里面的两个声音越耳熟。这不是我薛春阳和我们总监吗？我想起前几天薛春阳口中的老公，该不会就是我我们总监吧？但是我见过我们总监媳妇，也不是他呀。我掏出手机，把两人的对话录了下来。你都多久没碰人家了？这次你要都还回来。家里的那个最近看得严，没办法。宝宝贝，两人的对话越来越不堪入耳。在我想走的时候，我听到了我的名字。我跟你说的奇妙的那个事情，你想好了没？你一定要帮人家了。放心好了。我改天想办法让他工作上出点岔子，让他拍屁股走人。我按下了录音结束键，转手就把录音放到了工作大群里。两人还毫不知情的在办公室干着那种苟且之事。转眼群里的信息已经九十九加了。回家之后，我打开手机，群里全都是骂这两个人的。其中骂的最狠的是薛春阳的那几个小跟班，之前舔他舔的最厉害的是他们，现在急着托关系想踩他一脚的也是他们。薛春阳在群里说：“不是他们想象的那样。”他说：“是我录音污蔑他。”总监在下面附和：“恕我是因为酒局上他让我敬酒，我心中不爽才会报复他们，说我污蔑他们。”有人在群里发，都有录音，谈何污蔑？薛春阳立马回
，现在录音也可以作假呀。再说了，我家里这么有钱，我没必要跟一个已婚的男士扯上关系吧？他的一番话让众人开始信服，有人开始怀疑我的录音是假的。这时，薛春阳私信给我发了一条消息，跟我斗。你还嫩着呢。本来我并没想把事情做得太绝，但是薛春阳再三的挑衅我。第二天早上上，我直接把录音发送给了总监他老婆。我直接把录音分别发给了总监老婆和程序。这是不是假的？我想他们两个人应该是最清楚的吧。之所以选择在第二天早上给那两人发，是因为。好戏要当面看，仇要当面报。昨晚的录音事件似乎并没有影响到薛春阳一丝一毫。他进公司的时候还是扭着屁股，看见我的时候还挑衅的朝我挑了眉。我不在意的勾了勾嘴角，估摸着总监老婆半个小时内即将达到战场。总监老婆来的比我想象的还要快。他看上去四十岁左右了，面色凶狠，看上去是个狠角色。他来的气势汹汹，直冲总监办公室。众人还没有反应过来，就听见总监办公室传来摔东西的声音。那个女人是谁？你在说什么？别在这闹，回家再说。真有意思，你干出这种事情，还有脸说我闹？你说录音里的那个女的是谁？是不是你们公司的？把他给我叫过来，我倒要看看那个不要脸、勾引有妇之夫的贱体子长什么骚样。办公室的人不约而同地看向了薛春阳，薛春阳此时脸色刷白。什么录音啊？那时有人要诬陷我，是假的，你肯定是中了小人的计谋了。他是想要弄我呢，滚吧！你是什么货色？你以为我不知道？你在床上怎么叫的？你以为我不清楚吗？你，我今天非要找出那个叫的这么骚的贱货是谁。办公室有人忍不住笑了起来。此时，大家都心知肚明，那份录音到底是真是假了。他们不约而同地看向薛春阳。薛春阳此时知道事态不好，拎起包就想跑。他跑了可就不好玩了。我正想起身。把薛春阳拦住，没想到有人比我快一步。我一看，笑了。来的人，这不是我的前男友吗？这场戏可真是越来越精彩了。程序一进公司，直接扯住要溜的薛春阳，劈头盖脸的一顿骂，问那段录音是怎么回事。周围人一脸看热闹，不嫌事大的表情。薛春阳涨红了脸，我出去跟你说。你现在就当着你所有同事的面给我解释清楚。薛春阳抓住程序的袖子，一脸委屈：“老公，你要相信我，我是清白的。”“都是，都是。”他转了转眼珠子，随即指向我：“对，都是他诬陷我的。”“什么？老公，你这个贱人，花着我的钱，还敢在外面包养小白脸？”原来勾搭我老公的那个贱蹄子就是你呀、啊！三个人齐声向薛春阳发问。薛春阳站在中央，如同丧家之犬。总监夫人忍不住冲上去揪住薛春阳的头发，两个人厮打在一起。你这个贱人，看我今天不打死你！薛春阳哪是一个任人责骂的主？他一把把总监夫人推开。此时。他知道事情已经完全败露，也顾不得上自己的脸面了，直接指着总监夫人大吼：“你不看看你这个黄脸婆的样，是你在自己没本事留住男人，关我什么事？还有你！”他看向总监：“你自己床上不行，我在外面包个男人怎么了？”最后还有你，他指着程序：“你就是我找来的托盘男。”也不看看自己几斤几两，你一个月领的那点钱够我买包的吗？你还想着我能一心一意的跟着你？你配吗？被他骂的三个人此时气得脸都涨红，也顾不得体不体面了。
，四个人直接在办公室开骂，他们之间的那些见不得人的肮脏事情，全数被办公室的人收入耳朵。每个人脸上的表情可谓精彩。我坐在位置上，开心的看着他们狗咬狗，拿出手机把这一幕录了下来。很多时候遇到事情，我选择退让，这不是因为我软弱，而是。那些人不值得让我动用我的情绪，我讨厌与他们交锋，那会让我觉得我同他们是一样的人。我最喜欢的报复是不动声色的致命一击呀、啊！薛春阳和总监双双被公司辞退，我以为日子终于能消停一阵了，但没想到薛春阳他竟然还不消停。薛春阳之前在网上靠着每日晒自己的高端生活，积累了几个粉丝，算是个不大不小的博主。不知道他是为了报复我，还是没了资金来源，想红想疯了。他竟然在网上发了一条视频，把自己伪装成可怜的受害者形象，说我为了抢她男朋友，在公司污蔑她和性骚扰她的上司有一腿。办公室恋情和性骚扰本来就是一个很好的话题点，加上薛春阳炉火纯青的演技和他本身不大不小的流量，视频直接冲上了热门。后面薛春阳又有意无意的透露出我的信息，网上又多了一张图片，是那天应酬结束后，我们家司机送我回家的照片，上面配文：“我为了上位。”找了一个五十多岁的老男人，薛春阳口上说不希望他的粉丝网暴我，但是每次出现都是一脸无辜、受尽欺压的白莲花形象。这条视频后，薛春阳的粉丝直接涨了二百多万，广告接到手软。他给别人营造的人设是受尽欺压的纯情无辜小白花形象。有公司的知情人士在评论区底下留言，说事情并不是他说的那样，结果要不就是被删帖，要不就是被一群不知名的网友给骂得体无完肤。有人扒出我的社交账号，我现在打开微博，下面全是骂我的，全是什么捞女、势利眼之类的。我爸知道了这件事情，给我打电话，问我是怎么回事。其实我爸能很轻易的把这个事情压下去，但我并不想，只是单纯靠我爸把事情压下去。我要让薛春阳知道，既然他能够利用网络，我也能利用网络。我并没有发生，而是眼看着事情越闹越大，事情传到了迟燕耳朵里，要我出手吗？他问我，我很快的回他，不用了，我自己可以处理。他们能用网络来攻击我，我也能用网络反噬他们。我想了想，又加了一句：“等着看好戏吧，期待公主的反击。”我把手机合上，看着天花板笑了笑。2022年8月19日星期五凌晨，我在我的微博下面发了一张合照，配文：“谢谢爸爸妈妈送的礼物。”照片是我和我爸还有我妈的合照。此条微博一出，网友瞬间沸腾。我去，这男的怎么这么眼熟？秦飞鸿，我前两天还在新闻上看见他。我记得他是银行行长啊。被说捞女的是银行行长的女儿。有人细扒我的身世，扒出了我妈的父亲，也就是我的祖父胡文的名号。胡文。这我没看错吧？我们家的那个楼盘就是他开发的。哪家捞女？他爹是银行行长，祖父是房地产大佬啊！网上的言论开始反转，从捞女去死变成姐姐。看看我，这里面有无脑的键盘侠，也有不明群众的吃瓜群众，还有跟风的一众人。他们是我刺向敌人的矛。事情越来越火热了。薛春阳再次发了视频，视频中的他看起来更柔弱了，说我利用权势欺压他，还暗讽道：“说我骨子里就是绿茶，就是喜欢勾引别人的男朋友。”他在视频中口诛笔伐。
，简直称得上是妙语连珠，颠倒黑白。我看着视频，简直被气笑了。下一秒。我直接把那天放在公司大群里的录音发到了评论区底下。为了证明录音的真实性，我还把录的薛春阳那天在公司大骂的视频也一起发了出去。评论区直接炸锅了啊！当代黄片，这是我不花钱就能听的吗？这是什么人啊？自己跟上司睡觉，当捞女，还污蔑别人，还有那两个男的。什么眼光啊！事情更热闹了，薛春阳不蹦跶了。有人扒出了程序和我的事情，这明明是自己当小三，在别人要结婚的身后横插一脚，竟然还颠倒黑白说别人是小三。就是啊，还有那个男的是最恶心的，婚礼上是男方悔婚，听说是男方嫌弃女方那边嫁妆给的不够。就是女方家里穷呢，那男的现在毁的肠子都该清了吧？哈哈哈哈哈！在我把我和我爸的照片放在社交账号之后，没想到第二天一大早，我推门就看见程序捧着一大束玫瑰花跪在我面前。哦，和他一起来的还有他那个嫌弃我穷的妈。程序看来昨晚一晚没睡。眼下的黑眼圈都快掉到了下巴上，后面站着他妈，这是我第一次看见他对我笑。之前我去他们家，他妈永远都是冷着张脸给我看。他妈率先开口：“淼淼啊，之前都是我不好，程序他还是爱你的，你就原谅他吧。”程序抱着花向我挪：“淼淼，之前都是我鬼迷心窍，不该那样说你。”你原谅我好不好？我低头看着程序这一副卑微乞求的样子，心情复杂。你不是说我配不上你？不是，是我的错。我还爱你，你原谅我吧，淼淼。我看着他，心里一阵恶心。他先是给我戴绿帽子，现在知道我家里超级有钱后，又上赶着来跪在我面前说爱我，还要我原谅他。做梦呢！我低下头看着程序，一字一句地说：“你这种人，只配下地狱。”此时，程序他妈突然冲上来，我以为他要打我，没想到他竟然把自己的儿子推到一边，也跪下哭着求我，让我跟他儿子复合，把所有的罪名全部推到薛春阳身上。我心中一片恶寒。现在，薛春阳成了坏人了。之前在婚礼上，不是还跟我炫耀小薛吗？我装作突然想起了什么。哦，对了，你记得我之前送过你一个包吧？爱马仕鳄鱼皮铂金铂金包。现在你该知道，不是赝品了吧？可惜呀、啊，被您给退回来了。程序他妈脸上一阵青一阵白。你们看到我的真实身份，才会向我来道歉，求我原谅，求我复合。如果经历这一切的是一个普通平凡、专注过着自己生活的女生呢？你们这样知不知道会毁了别人的一生？他们哑口无言。滚！别再让我看到你们母子俩的背影淡出我的视线。耳边传来掌声，精彩！我看向来人，他穿着剪裁流畅的定做西装，眉目英俊，嘴边勾起若有若无的弧度。是迟燕，我看向他，四目相对，我朝他笑了。进来坐坐。今日风和日丽，连吹过来的风都是甜的。每个女人都是公主，但公主并不是只会穿漂亮裙子和水晶鞋子。如果有小人侵犯了我们的利益，水晶鞋也可以化身武器。公主并不柔弱。我们也喜欢让自己高跟穿透敌人的脚掌，简直爽爆了，好吗？以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。